ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন আপনারা সবাই আশা করি ভালো আমিও ভালো আছি এইজন্যই আপনাদের মাঝে ফিরে এলাম চুমকি রান্নাঘর থেকে তো আজকে আমি আপনাদেরকে কোনো রান্নার আইটেম দেখাবো না আজকে একটা অন্য সাবজেক্ট নিয়ে এসেছি তো এটা অবশ্য এই ধরনের কোনো কিছু নিয়ে আপনাদের সামনে আমি আর আসিনি তো আজকে মেন সাবজেক্টটা হচ্ছে ক্যাপসিকাম তো দেখা যায় এখন কিন্তু অ্যাভেলেবেল এই এই সময়টাতে কিন্তু ক্যাপসিকাম অনেক কম দামে মানে তুলনামূলকভাবে অনেক কমই পাওয়া যায় কারণ এই সময় ক্যাপসিকামটা একটু বেশি উঠে বাজারে মানে দেখা যায় যে আমরা সাধারণত ক্যাপসিকামটা শপিং মল থেকে আমাদেরকে সবারই কিনতে হয় একটু বেশি দামে কিন্তু এই সময়টাতে আপনি প্রতিটা ভ্যানেই দেখবেন ক্যাপসিকাম আর ভ্যানে ক্যাপসিকাম দেখা মানেই বুঝে নিতে হবে যে ক্যাপসিকামের দামটা এখন আসলেই একটু কম তো এই তো সময় ক্যাপসিকাম ফ্রোজেন করে রাখার তো যদি এখন আমি একটু কমে কিনে ফ্রোজেন করে রাখতে পারি তাহলে আমি পরে কেন এত বেশি দাম দিয়ে ক্যাপসিকাম কিনব বলেন তো তো আর এটা হচ্ছে কি যে অনেক মানে আপনার ভাই এক সময় যখন দেশের বিভিন্ন জায়গায় যেত তখন ওখান থেকে আমার জন্য ক্যাপসিকাম নিয়ে আসতো তো ওই ক্যাপসিকামগুলো ছিল অনেক বেশি মানে ভালো আর এত একটু শক্ত টাইপের মানে যেটা মানে পেপারে মুড়ে ফল পেপারে ভরে আমি এটা মানে রেখে দিতাম নর্মাল ফ্রিজেই এটা বেশ অনেক দিন থাকতো মানে সহজে নষ্ট হতো না তবে এই সমস্ত কাঁচা মানে সবজি যে মানে এগুলি তো আর অনেক দিন ধরে রাখা যায় না যদি আপনি ডিপে না রাখেন তো আমি ডিপে রাখিনি কিন্তু আমি নর্মালে রেখেই খেয়েছি তবে এখন কিছু কিছু ডিপে মানে রাখছি ফ্রোজেন করে কারণ আমাদের দেশে যে ক্যাপসিকামটা পাওয়া যায় সেটা কিন্তু একটু মানে ফাঁপানো টাইপের হয় আর খুব একটা কিন্তু অনেক দিন এটা মানে ফ্রিজে রাখা যায় না আর রাখলেও বিচিটা ফেলে দিতে হয় আর নর্মালে আপনার এক সপ্তাহ দশ দিন এর উপরে কিন্তু আর রাখা যায় না তো এখন যেহেতু অ্যাভেলেবেল ক্যাপসিকাম তো আমি মনে করলাম যে বেশ কিছু ক্যাপসিকাম কিনি অবশ্যই এটা আপনার ভাই নিয়ে এসেছিল তো মনে করলাম যে একটু আমি একটু ফ্রোজেন করি তো আমি বিভিন্নভাবে ফ্রোজেন করে দেখেছি ফল দিয়েও রেখে দেখেছি মানে খবরের কাগজে মুড়ে রেখেও দেখেছি মানে একটা বক্সে কন্টেনারে করেও রেখে দেখেছি কিন্তু আমি এরকম আমি মানে ভালো যে একটা রেজাল্ট আসে সেটা পাইনি এটা করে আমি খুব একটা ভালো রেজাল্ট পেয়েছি তো আমি মনে করলাম যে আমরা সাধারণত যেরকম আমরা আমটা বা জলপাইটা আমরা কাঁচা কিন্তু অনেক সময় একটু হালকা ভাপে দিয়েও নিয়েছি কোনো সময় কিন্তু একটু কাঁচাটা যখন আপনি ধুয়ে মুছে একটু লবণ মাখিয়ে তারপর আপনি একটা বেশ ভালো একটা কন্টেনারে মানে ফ্রোজেন করবেন তখন কিন্তু ওই জিনিসটা অনেক ভালো থাকে তো ওইটা আমার মাথায় আসাতেই তো মনে করলাম ক্যাপসিকামটাও কেন এভাবে রাখলে কেমন হয় তো আমি ঠিক ওইভাবেই করে মানে রাখবো তো আপনাদেরকে দেখাবো তো যে ক্যাপসিকাম ক্যাপসিকামটা এটা কিন্তু আমি পরিষ্কার করে আনার সাথে সাথে পরিষ্কার করে ধুয়ে একদম টিস্যু পেপার দিয়ে একদম মুছে নিয়েছি কারণ এটা কিন্তু আমি আর পানি লাগাবো না আর এখন কিন্তু ধুয়ে মুছে বেশ ক্লিন করে খাওয়াটাই কিন্তু সবচাইতে ভালো কারণ এখন যে অবস্থা ভাইরাস মানে আসছে আর এই করোনা ভাইরাসের ভয় তো এখন কতক্ষণ পরে পরে মনে হয় হাত ধুতে হয় আর হাতটা তো অবশ্যই ধুয়ে নেবেন যেটা যেহেতু আমি এটার পরে আমি আর এটা ধুবো না তো এখন একটু পানি যেন না থাকে তো আমি এটা একদম পরিষ্কার করে ধুয়ে টিস্যু পেপার দিয়ে মুছে নিয়েছি একদম দেখেন শুকনো এখানে কিন্তু একটু পানি নেই তো এটা মানে আমি এটাকে কেট কাটবো চার পিস বা আপনি যেরকম আপনার ইচ্ছা সেরকম করে কেটে নিতে পারেন তবে আমি আপনাদেরকে একটা কেটে দেখাচ্ছি এই যে ক্যাপসিকামটা তো আমি বেশ সহজভাবে কাটছি এই যে আমি দুই ভাগ করে নিচ্ছি দুই ভাগ করে নিয়ে 
আমি এই বিচিটা কিন্তু অবশ্যই ফেলে দিতে হবে এই যে বিচিটা আমি ফেলে দিলাম দিয়ে আমি এটাকে এইভাবে করে নিচ্ছি দেখেন এইভাবে করে নিচ্ছি এই ভিতরটা যে ভিতরটা কিন্তু রাখা চলবে না ভিতরটা কিন্তু আপনাকে ফেলে অবশ্যই দিতে হবে কারণ ভিতরটাই কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি পোস্তে সাহায্য করে এটা আপনি নর্মালেও যখন রাখবেন দেখবেন যে আপনার খোসাটা ভালো থেকে যাবে ভিতরটা কিন্তু পচে যায় ভিতরটা পচে যাওয়ার জন্য কিন্তু আপনার বাইরেরটাও কিন্তু পচতে পচতে শুরু করে দেয় তো এটা আমি একদম মানে খুবই আমার মানে এটা আমি একদম করতে করতে এখন আমি এটা অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি যে না ক্যাপসিকাম আমাকে এভাবেই রাখতে হবে এই যে দেখেন পুরো ক্লিন করে নিয়েছি আরও একটা কেটে দেখাচ্ছি এই যে এটা কিন্তু একবারে এরকম ছিলে ফেলে দিতে হবে এই যে এই যে আমার এই ভিতরের গুলি এইগুলোই কিন্তু পচে যেতে খুব তাড়াতাড়ি মানে সাহায্য করে এগুলো কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি পচন ধরে যায় তো এগুলি আমাকে রেখে একদম ফ্রেশ এটাকে এভাবে কেটে নিতে হবে এখন আমি এভাবে লম্বা লম্বি করে কেটে নিয়েছি আমার যখন কারণ আপনি কুচি কুচি করে রাখার চাইতে এভাবে রাখলে কিন্তু আপনার জিনিসটা আরও বেশি ভালো থাকে আপনি যখন মানে কোনো কিছুতে দিবেন তখন এটা তো ধোয়া একদম মুছাই থাকে আপনার জাস্ট একটা ছুরি দিয়ে ছোট ছোট করে কেটে দিয়ে দিলেন এটা আরও খুব ভালো হবে এই জন্য আমি এটাকে ছোট ছোট করে কাটলাম না কিন্তু অনেকে দেখা যায় যে একটু ব্যস্ত থাকে তারা অবশ্যই একটু ছোট করে কেটে নিলেও নিতে পারেন তবে এ এভাবে রাখলেই মনে হয় ভালো হয় তো আমি এভাবে রাখছি তবে তো আমি এভাবে বাকি ক্যাপসিকামগুলো সব কেটে নিচ্ছি ঠিক এইভাবেই তো ভিউয়ার্স আমি সব ক্যাপসিকামগুলো দেখেন এভাবে নিয়ে নিয়েছি এই যে একেবারে ক্লিন করে এভাবে নিয়ে নিয়েছি এটা কিন্তু আর আপনি যখন রান্না করবেন এটা এটা কিন্তু আর আপনার ধোয়া আর কোনো প্রয়োজন নেই আর অবশ্যই হাতটা আমি কিন্তু খুব ভালো করে হ্যান্ড ওয়াশ দিয়ে ধুয়ে নিয়েছি কারণ এখন হাতটা ভালো বারবার আমরা এমনিও কোনো কিছু ঘরে ধরার আগে খাওয়ার কোনো কিছু ধরার আগে বা কোনো কিছু মানে খাওয়ার কোনো জিনিস আমরা কোনো ধরার আগে কিন্তু আমরা এমনিও নর্মালি হাত ধুই আর এখন তো একটু বেশি বেশি করে হাত ধুতে হবে কারণ এখন তো করোনা বের হয়েছে মানে আমাদের বাংলাদেশেও ধরা পড়েছে তো এই জন্য একটু তো মানে একটু তো সচেতন থাকা জরুরি আর নিজের খেয়াল নিজেকেই রাখতে হবে তো নিজের পরিচ্ছন্নতা নিজেকেই বজায় রাখতে হবে এটা নিজের জন্য হোক সন্তানের জন্য হোক মানে ফ্যামিলির সবার জন্য হোক সেটা নিজেকে নিজে সচেতন নিজেকেই থাকতে হবে তো আসেন আমরা মানে এখন সবাই একটু সচেতন হই সবাই একটু পরিষ্কার থাকি আর ঘরটা একটু মানে যাকে বলে একটু ডেটল একটু স্যাবলন এগুলো দিয়ে ঘরটা মোছানোর একটা ওয়াশরুমগুলো মোছানোর মানে চেষ্টা করবেন আর হাতটা একটু হ্যান্ড ওয়াশ দিয়ে ধোয়ার চেষ্টা করবেন আর বাচ্চারা যখন স্কুল কলেজ থেকে আসবে তখন তাদের সাথে সাথে যদি মানে গোসল করে একটু ডেটল দিয়ে দিবেন গোসলের মধ্যে গোসলের পানির মধ্যে আর হাতটা একটু হ্যান্ড ওয়াশ দিয়ে ধুয়ে তারপরে খেতে বলবেন তো এটা আমরা অবশ্য সব মারাই করে থাকি তারপরেও মানে মনে হলো যে একটু শেয়ার করি এটা সব মাদেরই কথা এটা শুধু আমার কথা না তো আসেন আবার একটু ক্যাপসিকামে ফিরে আসি তো এই তো হয়ে গেল আমার ক্যাপসিকামের রেডি তো এখন এটার মধ্যে আমি প্রায় এক চা চামচ দেড় চা চামচ দেড় চা চামচের মতো লবণ রেখেছি তো আমি এখন লবণটা দিয়ে দিব তো লবণটা দিয়ে আমি এরকম করে ছাকিয়ে সব ক্যাপসিকামগুলোর মধ্যে জানি ঢুকে পড়ে কারণ আগে কিন্তু লবণ দিয়ে দেখতাম যে মানে মশলা মানে এটা সংরক্ষণ করত যে লবণ দিয়ে মশলা মশলা যখন বাটা হতো তখন দেখা যেত যে মশলার মধ্যে এক চামচ লবণ দিয়ে দিল 
তো কি কেন এটা তো দেখা গেল যে বলে বিশেষ করে গ্রামে আমরা যখন মানে যাই বা যেতাম তো এখনো অনেক জায়গা আমি দেখেছি যে বিশেষ করে গ্রামে এটা বেশি চলে যে মশলা বাটার সময় তারা এখনো কিন্তু ফ্রিজে ফ্রোজেন করে মশলা খায় না তারা টাটকাটা খাওয়ারই চেষ্টা করে তারপরেও যদি মানে দেখা যায় সব বাসা বাড়ি তারা একরকমের হয় না তো অনেকে আবার একটু রেখেও দেয় বেটে তো তখন তারা করে কি একটু লবণ দিয়ে তারপরে বাটে বেটে এটা দুই তিন দিন নাকি থাকে তো কিন্তু তারা ফ্রিজেরটা কিন্তু খায় না আর এই জন্যই কিন্তু তাদের রান্নাটা অনেক টেস্টি হয় তো এটা আমার কিন্তু হয়ে গেছে লবণ মাখানো তো এখন আমি যেটা করব এই যে এরকম একটা কন্টেনার নিয়েছি এটা কিন্তু একটা ভালো মানের আমরা সাধারণত কিন্তু আইসক্রিমের যে বক্সগুলো সেগুলোর মধ্যে আমরা চট করে রেখে দেই আসলে কিন্তু সেগুলোর মধ্যে খুব একটা মানে ভালো থাকে না একদম যে থাকে না তাও না তবে এর এরকম একটা কন্টেনারে মানে রাখার চেষ্টা করবেন আমি যে শেপে নিয়েছি সেই শেপটা না হোক সেই শেপে যে হতে হবে তা না আপনি যে কোনো শেপে নিতে পারেন আপনি এখন তো মানে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের ভালো ভালো কন্টেনারগুলি মানে ফুড গ্রেডেড কন্টেনারগুলি পাওয়া যাচ্ছে সেরকম একটা কন্টেনার নিয়ে নেবেন তো আইসক্রিমের বক্সে না রাখারই চেষ্টা করবেন যে আইসক্রিমের বক্সে যেরকম হয়তো দুদিনের জন্য একদিনের জন্য একটুখানি রেখে দিলাম সেটা এক কথা কিন্তু লং টাইম যে ফ্রোজেনগুলো করবেন সেটার জন্য আইসক্রিমের বক্সে না রাখাটাই ভালো মানে আমি জানি না আপনারা মানে কি আমার সাথে একমত হবেন কি না তবে আমি দেখেছি যে ওটার সাথে কিন্তু এ ধরনের বক্সে রাখাটাই বেটার তো আমি এর এর মধ্যে আমি কি করব এই যে এরকম একটু টিস্যু এই যে দিয়ে দিচ্ছি দি সরি এটা এটার মধ্যে একটা এরকম একটা যে এটা আছে এটা কিন্তু এই বক্সটার মধ্যেই ছিল তো আমি এটা দিয়ে নিলাম তো দেওয়ার পরে আমি এটার উপরে টিস্যুটা দিয়ে নিব দেওয়ার পরে এখন আমি এই যে যে ক্যাপসিকামগুলো রেখেছিলাম এগুলো আমি একদম ভাজে ভাজে করে এই যে এভাবে করে আমি কিন্তু এলোমেলো করে আপনি দেখবেন যে এলোমেলো করে কিন্তু একটা আলনাও যখন গোছাবেন বা একটা আলমিরাও যখন গোছাবেন এলোমেলো করে রাখলে কিন্তু আপনি অল্প কিছু কাপড় রাখলে কিন্তু আর ধরে না মনে হবে যে আর হচ্ছে না এখানে মনে হচ্ছে যে আর কাপড়গুলো কোথায় রাখব এরকম একটা কিন্তু হয়ে যায় কিন্তু পরক্ষণে যখন আপনি আবার এটা গুছিয়ে ফেলেন তখন মনে হয় যে অনেক খালি হয়ে গেল তো সেরকম কিন্তু সব কিছুই তো এ দেখেন আমি কিন্তু এটা এরকম করে ভাজে ভাজে এরকম তিনটা করে করে এরকম ভাজে ভাজে করে সুন্দর করে রাখছি তো আমি এই ঠিক এইভাবে আপনি যে কন্টেনারে নেবেন সেই কন্টেনারের মতো করে আপনি এটাকে সুন্দর করে গুছিয়ে গুছিয়ে এভাবে রাখবেন তো আমি এগুলিকে সব মানে রেখে দিচ্ছি এইভাবেই তো ভিউয়ার্স দেখেন আমি লেয়ার বাই লেয়ার এটা কিন্তু গুছিয়ে রেখেছি আপনারা দেখেছেন আমার অনেকগুলো কিন্তু ক্যাপসিকাম ছিল তো সবগুলো কিন্তু এইটার মধ্যে আমি ভরে ফেলেছি হয়ে গিয়েছে এটার মধ্যে কেন জানেন যে আমি লেয়ার বাই লেয়ার বেশ গুছিয়ে তারপর রেখেছি আপনি যদি খালি নিয়ে খালি ঢেলে দিতেন তাহলে কিন্তু হয়তো বা এটার মধ্যে হতো না এটার মধ্যে দেখেন আরও দুই থেকে তিনটা ক্যাপসিকাম আমি রাখতে পারবো আর দেখেন আমি কিভাবে রেখেছি এই যে লেয়ার বাই লেয়ার লেয়ার বাই লেয়ার আপনার যখন যে কটা লাগবে সুন্দর করে খালি নিয়ে একটু কেটে নেবেন আর কিছুই না তো এই দেখেন হয়ে গেল আমার ক্যাপসিকাম ফ্রোজেন এখন আমি এটার উপরে আমি দিয়ে দিচ্ছি এটা একদম আটকে দিলাম তো এরকম একটা যদি মানে ভালো একটা কন্টেনারে নেওয়া যায় আপনারা যে কোনো কিছুই আমি দেখেছি অনেক ভালো থাকে এই যে হয়ে গেল তো এখন আপনি রেখে এবার অনেক দিন আপনি এটা রেখে দিতে পারবেন ফ্রোজেন করে ডিপ ফ্রিজে তো নর্মালেও যদি রাখেন নর্মালে তো এতগুলো আর একদিনে খাওয়া যাবে না মানে এত তাড়াতাড়ি শেষ হবে না তো নর্মালে এরকম অল্প কিছু যখন আপনি লাগবে দু তিনের জন্য রেখে দিতে পারেন আর বাকিটা আপনি একবারে ডিপ ফ্রিজে ফ্রোজেন করে ফেলবেন তো আর এখন অনেক একটু মানে রিজনেবল প্রাইসেও পাওয়া যাচ্ছে ক্যাপসিকাম 
আপনারা কিনে এভাবে ফ্রোজেন করতে পারবে পারেন আর ক্যাপসিকামটা কিন্তু আমাদের জন্য খুবই ভালো খুবই হেলদি এটা সালাদ বলেন একটু নুডলস বলেন বা যে কোনো চিকেন আইটেম বলেন বিফ আইটেম বলেন বা একটু ভেজিটেবল বলেন সবখানেই কিন্তু একটু ক্যাপসিকাম দিলে রান্নাটা আরও বেশি টেস্টি হয় তো আশা করি আপনাদের আমার এই ক্যাপসিকাম ফ্রোজেন পদ্ধতিটা ভালো লেগেছে আর ভালো লাগলেই তো আমার সার্থকতা চুমকি রান্না করে সার্থকতা তো আপনাদের সবাইকে অনেক ধন্যবাদ যারা আমার ভিডিওটা দেখবেন তাদেরকেও অনেক ধন্যবাদ সবাই ভালো থাকবেন আর এই করোনা ভাইরাস থেকে আল্লাহ আমাদের সবাইকে হেফাজত করুক সমস্ত রোগ বালাই থেকে আল্লাহ আমাদের হেফাজত করুক আসেন সবাই মিলে এই দোয়াই চাই এই দোয়াই করি সর্বশক্তি মানে আল্লাহর কাছে তো আজকে এখানেই আল্লাহ হাফেজ সবাই ভালো থাকবেন আমাদের জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ হাফেজ